Para saber cuál es la situación en este momento allá en la zona del cierre de la línea 2 del metro, saludo a Daniel Magaña, mi compañero. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Daniel? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes. Pues continúan estas obras para apuntalar precisamente en donde se registró esta situación de deslave, que en la construcción, pues, en la ampliación de los carriles de Churubusco y Tlalpan, habían referido que, pues, probablemente a las seis se eh, pues empezarían a hacer las primeras pueblas, las primeras pruebas ya con uno de los convoys del metro, este convoy ya se encuentra en la estación general Anaya, pero no ha sido posible pues empezar a realizar estas pruebas, nos dicen que bueno pues ahora eh, probablemente a las 7, pero bueno pues hay que recordar que ya pues es la hora pico sobre todo personas que se trasladan a través de la línea 2 del metro hacia sus diferentes hogares sobre la calzada de Tlalpan, pues ahora tienen que hacerlo en este servicio provisional de la red de transporte de pasajeros y bueno, pues también en transporte público, así que pues ha empezado a llover en algunos puntos, esto complica también pues el avance en vehículo a la calzada de Tlalpan, así que pues vamos a continuar atentos y nada más pues para tener un poco de contexto, esta zona en donde cruzan precisamente este convoy bueno, pues cada convoy eh, pues pesa en promedio 231 toneladas, ya pues los eh, seis o los ocho carros eh, con personas, así que, bueno, pues sin duda la seguridad de los usuarios de este medio de transporte han eh, comentado las autoridades que es lo principal y, bueno, pues no van a escatimar hasta que se puedan realizar estos eh, pues apuntalamientos. En, en las obras aquí, en la zona de Tlalpan y Churubusco. Bien, Daniel, bueno, pues vamos a estar igualmente muy atentos de este lado y te mando un fuerte abrazo. Gracias por la información. Continuamos atentos. Buenas tardes. Muy buena tarde. Hace... Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.